Пам. Алло, да. О, ты, о, почти шпингалет, Максим mm, Редгар, 69, в курсе, что, ну, типа, YouTube ну, замедляют, да, то си да. Импортозамещение, да? Ну, типа, типа, да. Точно так же, как вы импортозаместили автомат Швайсера. Слушай, ну подожди, подожди, ну подожди. А ты думал, я не узнаю об этом? Ну, ну, ну чё ты? Ты думал, мне не расскажут и не доложат? Ты думаешь, я не знал, что Джо Байден тоже украл все у Шмайсера? И теперь вы планируете даже украсть у Шмайсера YouTube и назвать его платформой Калашникова. А вот ты, кстати, вот ты, кстати, знал, что тебя на самом деле тоже украли у Шмайсера. Что ж, наверняка многие из вас слышали, что в последнее время происходят весьма интересные джип штуки. YouTube замедляется, вполне возможно, что в сентябре-ноябре его нахрен закроют. У нас появляется платформа, вернее, она появилась уже довольно давно, уже как месяц, просто только сейчас про нее начали хоть что-то слышать. У нас есть, не знаю, там условный Рутюб, условные ВК-видео и всякие остальные прикольные приколы. Но возникает вполне логичный и резонный вопрос. Бра, нет, это не вопрос, это, это эмоция. Да. Бра. Понимаете ли, в чем прикол? На Ютубе я уже давно, 69 лет, смотрю огромное просто-напросто количество видосов. И прикол в том, что по большей части видосы, которые я смотрю, это видосы непосредственно с другого конца нашей общей мировой карты. Видосы из СНГ коммунити, видосы на русском языке, они просто-напросто не удерживают абсолютно никакой критики, так как они де-факто являются калькой западного контента. И зачем мне смотреть трижды переваренный э, кал, если я могу посмотреть первый источник? Ну, типа. Я всегда говорил и буду говорить своим подписчикам, что, гай, учите английский язык. Эта штука вам очень сильно понадобится в жизни, она, в принципе, Полезное. И к тому же позволяет смотреть вам видосики. Ну, типа, даже сейчас уже есть условная, не знаю, нейропереводчика того же самого Яндекса, который можно строить абсолютно любой браузер и смотреть видосы as it is. Переводчик, в принципе, весьма себе неплохой. YouTube хотят просто-напросто взять и блокнуть. Вопрос в том, получится ли у них это. Это вопрос, конечно, уже довольно интересный, потому что они пытаются это сделать уже с 2022 года. Постоянно ходят какие-то слухи, постоянно ходят какие-то приколы, и на данный момент YouTube замедляют. Как там говорят, вот там, что это из-за того, что серверная инфраструктура Ютуба замедляется, как оно оказывается на самом деле, Роскомнадзор делает это специально. Почему? I don't know. Я не знаю, зачем, бляхамуха. И вся эта канитель, она, по сути, началась из-за того, что начали вычищать в платформы крайне политизированных блогеров. Мы ни в коем случае не затрагиваем какую-либо политику на данном канале, у нас только игры, рофлы и нарезки по тому, как Калашников все украл у Шмайсера, но это как бы нужно знать и понимать, чтобы создавать контекст, в котором мы находимся. И по итогу получается такая вполне себе интересная ситуация, что по большей части все эти люди ушли до ру кальки сервиса. Вообще платформа похожа на то, как будто у Ютуба и ТикТока появился сын аутист. Просто тонны пиратского контента, буквально 80% видосов это видосы, под которые можно ставить, блядь, главную тему из Battlefield. А. И I just don't know. Абсолютно какие-то нулевые просмотры, абсолютно какие-то, я даже не знаю, нулевые охваты. То, что находится в трендах, вообще заставляет меня плакать. Чел делает обзор на платформу, когда он находится на платформе, а не на Ютубе. Я не знаю. Это очень странная штука. Типа для того, чтобы это работало, ну, я не знаю, тут, наверное, должна быть какая-то блютая политика монетизации, там, типа, за 100 просмотров тебе платят 10 тысяч рублей, потому что если так действительно будет, я сразу же сюда уйду. Ну, блин, типа, ты выкидываешь абсолютно родовную херню, она набирает 100 просмотров, ты получаешь 10 тысяч рублей. Мне, в принципе, этого достаточно будет для жизни. Но мне кажется, что это будет немножко не так, потому что даже несмотря на то, что на Ютубе уже давно-давно нету монетизации, все равно Ютуб приносит весьма и весьма ощутимый доход. Не только для меня, но и для всех остальных. И уходить с него, с этого сайта, абсолютно, в принципе, никто не хочет. Мама, включи Муцараева. Я не могу, но он вызывает аутизм. И тут получается весьма интересная штука, что, ну, допустим, я не знаю, условно сюда заливают видосы Мистера Биста. Ну, типа. Я, я не знаю, почему. И челы, скорее всего, хотят с этого что-то поиметь, но у, ми но у Мистера Биста на платформе 2 один подписчик как бы the speaks a lot about our society наверное на платформе просто не сидят дети наверное на платформе сидят скуфы которые очень любят потреблять контент с первого канала я не знаю I don't know я не знаю но зато тут можно слушать шамана как, как мне кажется это победа ну или тут есть фильм 
пчеловод же с Стэтхэм. Ну, здесь хайповый мужик, который каждый день загружает видео с собаками. О, мопс! Проверенный ритуал избавления от безденежья от канала Берегиня. Первое видео на платформе. Нужно, кстати, такой же видос записать, то что вот так же вот сесть. Голеньким. Потому что нам точно так же не стоит забывать, что де-факто YouTube, он объединяет себе весь мир, давайте будем честны. Доступ к аудитории, которая имеет YouTube, не может предоставить абсолютно ни одна платформа, кроме китайского WeChat. А мы просто, да, мы не можем сделать китайский WeChat, потому что сколько там сейчас людей живет в Китае? Бра, ну как бы миллион, ч... полтора миллиарда, либо полтора миллиона, как бы сами думайте, почему Вичат работает в отличие от платформы и от всего остального. Потому что это де-факто, это полностью ру платформа на русском языке. И да, я понимаю, но нас отрежут, Russia, Russian Federation отрежут. Но при этом останется огромное количество других стран, в которых тоже сидит русскоязычное население, которое как бы тоже хочет смотреть контент, но пойдет ли этот, пойдет ли этот зритель смотреть эту херню на платформе? Я не знаю, я не знаю. Но это еще не все, у нас же есть э, платформа ВК-видео как альтернатива. Вот тут показывают видосы из э, игры, поддерживающей спецоперацию. А что, звучит хайпово? Почему у меня вообще все это в рекоменда... Господи Иисусе, как это вообще должно работать? Я не знаю. Это просто отвратительно. Мало того, я уже сам давным-давно свалил из контакта, я нахожусь с ним только для того, чтобы слушать музыку и смотреть мемы. Это, в принципе, все, для чего я тут сижу. Оба паблика, которые были что по Таркову, что с Хорни мемами, я просто-напросто их закрыл, потому что я не вижу у них никакого смысла. Все, у нас остался Телеграм, Дискорд и Ютуб. Зачем нам нужно что-то еще? Я не понимаю, я не понимаю. Но есть Рутюб, тут как бы тоже 80% контента это с главной темы из Баттлфилда. Как бы есть выбор, либо Подоляка, либо Соловьев, либо НТВ, либо Пучков. Есть еще два... Ч... Б... Б... И вот ты тоже, вот ты заходишь в тренде, ты смотришь на просмотры на видосах, и это просто пиздец. Телекал ТНТ набирает полтора миллиона просмотров. У меня сейчас видосы на Ютубе набирают больше, чем на Рутюбе, на платформе вместе взятых, бляха-муха, как в ВК-видео. Честно, я не знаю. I don't know. Это максимально скользко и и странная тема, но вывод вполне себе, в принципе, он естественный, что челы никогда с Ютуба никуда не уйдут, они могут просто-напросто поставить гадство ВПМ. Делается это очень легко, гуглите как. Мало того, сейчас еще происходит такая ситуация, что из-за того, что огромному количеству прям, ну, блогеров из топ-списка, опять же, политизированных, закрыли нахрен Бустан, они теперь воют, а почему другим не закрывают? И по итогу сейчас еще и огромное количество челов, которые просто сидят, делают смешные видосики. У них тоже могут отлететь все эти приколы, если вы живете в России. У меня только вот один вопрос. Че вы, блядь, хотите от нас? Че вам, блядь, от меня надо? Отстаньте. Я просто хочу сидеть, играть в игры и заниматься приколами. Делать э -э, видосы, где я рофлю над Калашмайсером. Я хочу смотреть Пайросидикла, я хочу смотреть э -э, Мост Критикала, я не знаю, хочу смотреть шестичасовые разборы Armored Core 6, блядь, на английском языке. Я не хочу идти на Рутуб, я не хочу идти до платформу и смотреть 80% видоса про Battlefield. Я не хочу этого делать. Но знаете, в чем самый главный прикол? Что, скорее всего, вам этого делать и не придется, потому что мы знаем, что РКН очень любит блокировать всякие приколы, но по факту РКН абсолютно ничего не заблокировал, потому что все сайты, которые были или внесены во все эти э, ограничительные списки, они все так же работают, и вы все так же можете на них зайти. И, скорее всего, та же самая ситуация будет с Ютубом. Ну, окей, будем смотреть видосы 720 как бы лол. YouTube приходит не смотреть, YouTube приходит слушать, как и любой контент, который производится в интернете. Потому что это контент, ну давайте будем честны, это не контент, который производится, не знаю, там, командой Майкла Бэя, который собирался снимать с кибиди туалет. Это челы, которые просто сидят, пиздят на камеру и рассказывают про какие-то интересные вещи. Не более того. И как бы картинка там всегда имела абсолютно какое-то второе значение. Даже если все это будет передеть, даже если это все будет тормозить, люди будут просто скачивать видосы и смотреть их так. Я не знаю. I don't know. Я, скорее всего, даже не буду просто-напросто дублировать эти видео. Возможно, буду, если прям все будет очень плохо, но полностью заблокировать YouTube, я не знаю. Как мне кажется, в этом просто-напросто нет абсолютно никакого смысла. Потому что альтернативы, именно вот здравой, хорошей, хайповой альтернативы, которая действительно могла бы конкурировать, 
анонсировать, ее нет. Рутюб был в 2010 году, но они решили сидеть и кормиться с ТНТ. Все. Если бы Рутюб с 2010 года развивался точно так же, как и YouTube, то у нас была бы действительно здравая альтернатива, на которой действительно можно сидеть, выкладывать видосы, и она действительно бы могла бы конкурировать э, с западной платформой. Но на данный момент такой ситуации нет. И я не знаю, будет ли она вообще. Потому что в плане непосредственно вот всех вот этих вот интернет-приколов мы, блядь, технически остали, если лет не на 5, то лет на 10, так точно. Альтернативу у нас не смогут сделать еще очень и очень долго. Они как бы вот, вот эти вот, вот платформы, Рутюб, ВК-видео. Но вопрос в том, когда они будут хотя бы на более-менее, хотя бы 10% от того, что уже есть на Ютьюбе. И будут ли они вообще. И по сути, самый главный вопрос, который перед нами стоит, это вопрос монетизации. Вопрос монетизации контента, потому что каждый человек, который он говорит, что он приходит на YouTube или на какую-нибудь другую платформу для того, чтобы делать видео и радовать всех людей своими прикольными мнениями и всем остальным, это пиздобол. Запомните, вся эта херня, она всегда делается только ради денег. Есть только малейшая, маленькая прослойка людей, которые действительно приходят и делают то, что им нравится. Но, скорее всего, эти люди уже изначально финансово обеспечены. Прикольно им, да. Возможно, им даже завидую. И вопрос монетизации, он, на самом деле, он стоит пипец как остро, потому что допустим, тот же самый ВК, он предлагает именно персонализированные контракты и только тем блогерам, которые, ну, о которых там, не знаю, знает даже моя бабушка. Да, эти люди будут получать охваты, реальность, эти люди будут получать бабки, эти люди получ будут получать все, что угодно. Что будете получать вы? Ну, не знаю, письмо за щекой или что-то из этой оперы. То же самое и с платформой, то же самое и с Рутюбом. Бал того, допустим, Рутюб тот же самый или ВК, они, например, душат политизированных блогеров. И по итогу из одного в другое и тоси-боси. I don't know, I don't know. Не то, чтобы это прям самая удручающая ситуация во вселенной. И, блин, YouTube заблокирует, что делать. И как я буду смотреть видосики? Да никто никого не заблокирует. Чел, у тебя всегда есть VPN. У тебя всегда есть, не знаю, встроенное расширение в браузер антизапрет, которое позволяет тебе заходить куда угодно и как угодно. Замедляют. Ну, грустно. Не знаю, подними свой собственный прокси-сервер. Это не так-то уж и сложно. Может, если все будет настолько плохо, сами этим займемся. Ну, я имею в виду я и моя команда долбоебов. Так что буду держать сейчас в максимально плотном курсе. Будет, конечно, обидно, если бусин закроет. Да, придется идти работать на завод. Да, а что делать? Договорил уже до три года. Ну, а теперь три годика поработаю на заводе. Может, хоть человека похож стану. А то что, сидишь тут, пиздишь, в игрушки играешь. Делом, блин, займись. Вся страна блогеры. Как то на заводах работать будет, завод стоят, блин. Б. Ну, что хочешь сказать в самом конце? Ну... Подпишись на телегу, телегу не заблокируют, пытались уже, не получилось, а, да, ссылка в описании, там много на самом деле всего интересного. Так что спасибо, что со мной посидел, послушал мне мой внеочередной рент, и как и обычно, а бумба. А, спасибо большое людям, которые подписываются на Boosty и Financially Bankrolling This Channel, я очень сильно вам благодарен за то, что вы делаете, так что, да, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Boosty, чтобы видосы выходили намного чаще, и я мог покупать себе намного больше Белого монстра и сигарет. Да, спасибо. Вы вкладываетесь в мое скорейшее забвение. Ну, 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 типа, да. Спасибо большое. Спасибо. Муа.